இந்த உடலில் உயிர் தரித்திருக்கிறேன் உயிர் தரித்திருப்பதற்கு இந்த உடல் சேதாரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பல உயிர்களை இழந்தோம் விவேக இழந்தோம் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியன் இழந்தோம் எத்தனை பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் எழுந்தது இந்த தமிழ் சமூகம் இப்படி உயர்ந்த உயிர்களை இழக்கலாமா நாலரையில் இருந்து ஆறுக்குள்ளாக பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்லப்பட்ட நாளில் என்றைக்கு மனிதன் விழிக்க தவறினானோ முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் ஆகி போனோம் காலை உணவில் கட்டாயம் இஞ்சியை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அரிசி உணவு என்றால் அது கார்போஹைட்ரேட் அது சக்கர நோயாளிகளுக்கு ஆகாது ஆகவே எல்லாரும் கோதுமைக்கு மாறிவிடுங்கள் வெளுத்ததெல்லாம் பெரும்பாலும் நஞ்சு எல்லா வெளுத்ததும் நஞ்சு என்று சொல்ல மாட்டேன் வெளுத்ததெல்லாம் பெரும்பாலும் நஞ்சு தூள் உப்பு நஞ்சு வெள்ளை சர்க்கரை நஞ்சு பால் கூட பலருக்கு நஞ்சு சிலருக்கு மட்டும் நல்லது ஆனால் நவீன அறிவியலின் பெயரால் வணிகமாக்கப்படுவதோ வர்த்தமாக்கப்படுவதோ மக்கள் முட்டாளாக்கப்படுவதோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எப்படி கலைஞர் சொன்னாரோ கோயில் கூடாது என்பதல்ல கோயில் கொடியவர்களின் கூடாரம் ஆகிவிட கூடாது என்பதை போல விஞ்ஞானம் கூடாது என்பதல்ல விஞ்ஞானத்தின் பெயரால் முட்டாளாக்கப்படக்கூடாது இதையெல்லாம் வெள்ளைக்காரன் சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் விஞ்ஞான முலாம் பூசி சயின்டிபிக் டோனோடு சொன்னால் இந்த உலகம் மயங்கு மட்டும் 
தூங்கிக் கொண்டிருப்பான் நாளிலிருந்து ஆறுக்குள்ளாக பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்லப்பட்ட நாளில் என்றைக்கு மனிதன் விழிக்க தவறினானோ முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணலாகி போனோம் கதிரவன் எழுகிற போதே நாம் எழுந்து விட வேண்டும் நம்முடைய பயணத்தை தொடங்கிவிட வேண்டும் ஏன் இந்த நேரத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு ஆதாரம் உண்டா நீங்க எவிடன்ஸ் இருக்கிறதா அறிவியல் சொல்கிறதா இருக்கிறது தேடி பாருங்கள் அலசி பாருங்கள் அதையெல்லாம் சொன்னால் நாள் கணக்கில் போதா போதாது ஓசோனில் இருக்கிற உயர்நிலை பிராண வாய்வு எந்த நேரத்தில் தரை இறங்கும் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மாசற்ற சுவாச ஒளியினுடைய மாசு இல்லாமல் தூசு மாசு இல்லாமல் இருக்கிற மூச்சு காற்று உங்களுடைய உடலில் முழுமையாக இறங்குகிறது இன்றைக்கு வண்டி வாகனங்கள் ஏற்படுகிற புகைகளை பத்து மணிக்கு மேல் நீங்கள் முதல் மூச்சு காற்றை சுவாசிக்க தொடங்கினால் ஆக்சிஜனுக்கு சிலிண்டருக்கு அடைய வேண்டிய நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டதற்கு காரணம் அதுவாகவே ஆகிவிடும் அதுவும் தொடர்ந்து விடும் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கே தோடி அடைகின்ற நிலை நமக்கு ஏற்படுத்திவிடும் அப்போ முதலில் ஏற்படுகிற காற்று சுவாசிக்கிற காற்று தூய காற்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதிகால எழுச்சி எழுந்த பிறகு நாம் பயன்படுத்துகிற பழக்க வழக்கங்கள் செய்கிற வேலைகள் எல்லாம் பார்த்தால் எல்லாமே தாறுமாறாக தடுமாறி நாம் பல் துளக்குகிறோமே பல் ஒவ்வொன்றை மட்டும் தொட்டு காட்டி நான் சொல்கிறேன் பல் துளக்குகிறோமே எடுத்த உடனே உழகுழப்பான இனிப்பான ஒரு பசையை வைத்து பல் தேய்ப்பது என்பது அறிவுடைமையா என்பது சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று பல்லையும் ஈரையும் அதில் இருக்கிற கசடுகளையும் கிருமிகளையும் அழிக்க வல்லது கசப்பு சுவை கார்ப்பு சுவை துவர்ப்பு சுவை உப்பு சுவை இந்த நாலு சுவை சேர்ந்த பொடிகளை கொண்டு நீங்கள் பல் துளக்குகிற போதுதான் கிருமிகள் நாசமாகும் பல் தூய்மையாகும் அங்க இருக்கிற ஈறுகள் துவர்ப்பால் ஈறுகும் இதையெல்லாம் செய்கிற போது உங்களுடைய முதல் முதல் வாய் இந்த உணவு உட்கொள்கிற வாசல் என்கிற வாய் உறுதிப்படும் காலை உணவில் கட்டாயம் இஞ்சியை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இஞ்சி என்பது கற்ப மருந்து இருந்தே அலங்காரம் எய்தி என்று சித்தர்கள் சிலாகித்ததை பாடுவார்கள் அலங்காரம் என்றால் நாம் உடல் நலத்தோடு அழகோடும் இருப்பதற்கு அடியாதாரமாக இருப்பது இஞ்சி காலையில் இஞ்சி கடும்பகல் சுக்கு மாலை கடுக்காய் மண்டலம் உண்டு வர கோல் ஊண்டி நடப்பவன் கோலை வீசி குமரனை போல நடப்பான் என்பது பாக்கியமாக இருக்கிறதே தவிர நடைமுறையாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறேன் கடுக்காய் என்பது இன்றை கடுக்காய் உடனே கடுக்காய் கடுக்காய் பொடி கடுக்காய் பொடி எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கிறது கடுக்காய் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற வரைமுறையில் தடுமாற்றம் இருக்கிறது கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு கடுக்காயினுடைய மேல் ஓட்டினுடைய தோல் தான் உடலுக்கு மிகச்சிறந்த கற்ப மருந்து ஆனால் இன்றைக்கு பொடி என்று விற்கிற இடத்துல கொட்டையோடு சேர்த்து அரைக்கப்பட்டு எல்லாம் வணிகமயமாகி ஏனென்றால் அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற நுட்பத்தை பொதுமக்களுக்கு சொல்லாமல் சில நிறுவனங்கள் மட்டும் தந்திரமாக அந்த செய்முறைகளை வைத்துக் கொண்டு அதை செய்து செய்து மக்களிடம் பணிம் பறிக்கிறார் இந்த பணம் பறிக்கிற நிலிருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பையும் செய்முறையும் மக்கள் அறிந்து கொள்ள கடுக்காய கொட்டையாக வாங்குங்கள் அதை இடியுங்கள் உள்ள இருக்கிற பருப்பை தூக்கி எறிந்து விடுங்கள் அந்த மேல் ஓட்டை மட்டும் இடித்து தூளாக்கி நாள்தோறும் இரவில் பயன்படுத்தி வந்தால் மிகச்சிறந்த ஒரு கற்ப மருந்தாக கடுக்காய் இருக்கும் தாய் என்ன செய்வாள் அறு சுவை ஊட்டி உடல் வளர்ப்பாள் கடுக்காயோ ஆறு சுவையும் கொண்ட ஒரு அற்புதமான காய் இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கைப்பு துவர்ப்பு காப்பு என்கிற ஆறு சுவனையும் உடைய ஒரு காய் என்றால் அது கடுக்காய் ஆகவேதான் கடுக்காயை பற்றி சித்தர்கள் சொல்கிற போது ஆறு சுவையும் ஊட்டுவதோடு உடலை வளர்ப்பதோடு உயிரையும் வளர்த்து நோய் அண்டாமல் காக்கக்கூடியது தாயினும் சிறந்தது கடுக்காய் என்று பதிவு செய்ய அதனுடைய சிறப்பை கடுக்காயினுடைய மாண்பை இந்த சமு தமிழ் சமூகம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கடுக்காயை நாம் பயன்படுத்தும் இப்படி காலை மதியத்திலே நாம் பயன்படுத்துகிற உணவுகளில் இன்றைக்கு துரித உணவுகள் வேக வேகமாக வருத்த அரிசியா வருத்த சோறா சோருக்கும் பேர் ரைஸ்தான் அரிசிக்கும் பேர் ரைஸ்தான் 
நம் ஊரில் எல்லாத்துக்கும் ரைஸ் தான் அந்த சோறு எப்படி செய்யப்படுகிறது என்பதில் மிகப்பெரிய அறிவியல் நுட்பம் தமிழனுடைய அறிவியல் நுட்பம் இருக்கிறது நெல் விளைகிறது வயலில் விளைகிறது அது அறுக்கப்படுகிறது களத்து மேட்டு கொண்டு வருகிறது இன்றைக்கு அறுவடை நாள் இன்றைக்கு தை திருநாள் எப்படி சோறு நமக்கு வருகிறது என்று பாருங்கள் களத்து மேட்டுக்கு வந்த பிறகு அது காய வைக்கப்படுகிறது காய வைக்கப்பட்ட பிறகு அது வீட்டுக்கு போகும் வீட்டுக்கு போன பிறகு அது சாக்கு முட்டையில் பிடிக்கப்பட்டு தண்ணீர் தொட்டியில் போட்டு ஊற வைக்கப்படும் ஊற வைக்கப்பட்ட பிறகு பெரிய பெரிய அண்டாக்களில் நீரை வடித்து விட்டு அது அவிக்கப்படும் அவிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த நெல் காய வைக்கப்படும் அதற்கு பிறகு ஆலையிலோ உரலிலோ போட்டு அந்த உமி மட்டும் நீக்கப்படும் இப்படிதான் அரிசி வர வேண்டும் இப்படி அரிசி செய்வதற்கு இந்த தமிழன் இந்த படிநிலைகளை கொண்டுவதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய அறிவியல் இருக்கு ஏனென்றால் அரிசி என்றால் அரிசி உணவென்றால் அது கார்போஹைட்ரேட் அது சக்கர நோயாளிகளுக்கு ஆகாது ஆகவே எல்லாரும் கோதுமைக்கு மாறிவிடுங்கள் எல்லாரும் திணை அரிசிக்கு போய்விடுங்கள் எல்லாரும் இப்படியே திடீர் திடீர் என்று ஒரு மடைமாற்றம் நடக்கும் ஒரு அடிப்படை உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமக்களே நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் உங்கள் வயலில் உங்கள் ஊரில் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் எது போட்டால் விளையுமோ அதுதான் உங்கள் வயிற்றுக்கு போனால் அது பொருந்து பஞ்சாப் விவசாயி விளைவிக்கிற கோதுமை தமிழ்நாட்டு தமிழ் ஆட்டையாப்பட்டி தமிழனுக்கு முழுமையாக பொருந்தாது ஒரு நாள் இரண்டு நாள் நீங்கள் கோதுமை உணவை எடுத்துக் கொள்ளலாம் தவறில்லை நாள்தோறும் கோதுமை அரிசியை முழுமையாக நீக்கிவிடும் அரிசி முழுமையான கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் அல்ல அதுல பல விட்டமின் சத்துக்கள் இருக்கின்றன நமக்கு பள்ளிக்கூட பாடத்திட்டத்தில் அரிசினா கார்போஹைட்ரேட் அது உண்மை அல்ல அதுல தயமின் என்கிற சத்து இருக்கிறது அந்த தயமின் சத்து உமியிலே இருக்கிறது என்பதை தமிழன் அந்த காலத்தில் கண்டுபிடித்து அந்த உமியிலே மேல் தோளில் இருக்கிற தயமீனை அரிசிக்கு இறக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஊற வைத்து அவித்தால் அது அரிசியில் ஒட்டிக் கொள்கிறது அதற்கு பிறகு அதை உமியை நீக்கிவிட்டு தயமீனுடன் கூடிய விட்டமின் நிறைந்த அரிசியை உட்கொள் வரும்போது எப்படி சக்கர நோய் வரும் பாலிஷ்டு ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் பளபலான அரிசி மல்லிகைப்பூ அரிசி இப்படி வெளுத்ததை கண்டு மயங்கிய தமிழ் சமூகம் சக்கரை நோயில போய் சிக்கிக் கொண்டது வெளுத்ததெல்லாம் பெரும்பாலும் நஞ்சு எல்லா வெளுத்ததும் நஞ்சு என்று சொல்ல மாட்டேன் வெளுத்ததெல்லாம் பெரும்பாலும் நஞ்சு தூள் உப்பு நஞ்சு வெள்ளை சக்கரை நஞ்சு பால் கூட பலருக்கு நஞ்சு சிலருக்கு மட்டும் நல்லது பாலை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கிறது கோமாதா குலமாதா என்று கொடுக்கிற பாலை எல்லோரும் குடிக்க கூடாது அந்த பால் பாலர்க்கும் வயோதிகர்க்கும் ஆகுமாம் பால் இப்படிதான் சித்தர்கள் சொல்லிருக்காங்க யாரு வேண்டாலும் குடிக்கலாம் கிடையாது பாலர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு குடிக்கலாம் ஏனென்றால் குழந்தைகள் ஏன் குடிக்கலாம் வயோதிகர்கள் ஏன் குடிக்கலாம் என்றால் அந்த பாலில் இருக்கிற கேசின் என்ற சத்தை சிதைக்கக்கூடிய பெப்சின் ரெனின் என்ற மெட்டபாலிக் என்சைம் பெரியவர்கள குழந்தைகளுக்கு தான் அதிகமாக சுரக்கும் ஆகவே குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கலாம் அந்தந்த உயிரினத்துக்கு அந்தந்த பால் தான் உகந்தது மாட்டினுடைய பா பால் மாட்டினுடைய கண்டுபிடிக்கு தான் உரியது மனிதனுடைய பால் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு அந்த தாய்ப்பால் தான் உகந்தது ஆனால் இன்றைக்கு புரதமும் கொழுப்பும் திட உணவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாத இடங்களில் மாற்றாக வந்த பால் பெரு உணவாக மாறி போய்விட்டது அந்த பெப்சின் ரெனின் இந்த கேசினை மெட்டபாலைஸ் பண்ணக்கூடிய டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சத்துக்கள் உயிர் என்சைம்கள் பெரியவர்களிடம் அதிகம் இருப்பதில்லை ஆகவேதான் பாலை மனிதர்கள் உட்கொள்ள உட்கொள்ள வயிறு மந்தம் வருகிறது சர்க்கரை நோய் வருகிறது கொழுப்பு வருகிறது இரத்த கொதிப்பு வருகிறது யுத்த நோயும் அறிவித்துக் கொண்டதற்கு பால் என்கிற ஒரு வெள்ளை நஞ்சு காரணம் பால் குழந்தைகளுக்கு அமுதம் வயதான நோயுற்ற வயோதிகர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கும் அது அமுதம் ஆனால் இடையில் இருக்கிற மக்களுக்கு அது நஞ்சு கீரைகள்ல நிறைய கீரை அதுல வந்து ஈமோகுளோபின் இருக்கு புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய வல்லமை பல கீரைகளுக்கு இருக்கின்றன மூக்கிருட்டை 
கீரை சிறுநீரகத்தினுடைய இழந்த செயல்திறனை மீட்டு உருவாக்கும் செய்யும் அது புனர்ந புனரமைக்கும் என்பதால் அதற்கு புனர்னவா என்று பெயர் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிற வசப்பு இஞ்சி சித்தரத்தை அதிமதுரம் பிரைன் டானிக் இல்லைங்க வல்லாறு வல்லாறு ஒன்று மட்டுமல்ல பல மூலிகைகள் பிரைன் டானிக்குகளாக இருக்கின்றன அதையெல்லாம் தமிழிலே பாட்டாக இருக்கின்றன புத்திக்கு வித்தாகும் சந்தாபம் தீர்க்கும் புகைந்தெடுக்கும் சேத்து மத்தை அத்தி பச்சின மேகம் தன்னை அறுத்திடும் வஜ்ரம் என்ப அதிமதுரம் தனையே புகைந்தெடுக்கும் சேத்து மத்தை புகைத்து இருமல் இன்றைக்கு சொன்னார்களே இந்த கொரோனா வந்தபோது பகுதியில் இருக்கிற ஏசி ரிசப்டார் அந்த கொரோனா ஸ்பைக்கை பிடித்து உள்ளே இழுத்துக் கொள்கிறது இன்றைக்கு அறிவியல் உலகம் சொல்லுகிறது போய் கூகுள்ல பாருங்கள் அதிமதுரம் ஏசி ரிசப்டாரை கட் செய்து கொரோனாவை தடுத்து ஆன்டி வைரல் ப்ராபர்ட்டி இருக்கிறது என்று அதிமதுரத்தை பேசுகிறார் முக்கியமாய் கொண்டால் சலம் ஊறும் நெடுநாள் சுரத்தை எல்லாம் ஊரை விடுத்து ஓட உரைக்கும் கால் சுரத்தை எல்லாம் ஓட உரைக்கும் அகரகாரம் இந்த அதிமதுரம் இந்த அகரகாரம் சேர்ந்ததுதான் நாம் எல்லோரும் குடித்து தப்பித்துக் கொண்ட அந்த கபசுர குடிநீரில் இத்தனை மூலி எழும் இருக்கின்றன தெளிவு உலகம் விஞ்ஞான உலகம் இன்னும் ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறது தமிழ் சமூகமே முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாததை உலகம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் தமிழே இருந்தால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தமிழ் மக்கள் ஆகிய நாம் அது அறிவார்ந்த சமூக பெருமக்கள் இங்கே வந்திருக்கிற இருந்திருக்கிறீர்கள் நாம் தான் இந்த தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை சித்தர்கள் சொன்ன நெறிமுறைகளை முழுமையாக உள்வாங்கி மக்கள் மன்றத்திற்கு சொல்லு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய ஆதங்கத்தையும் சேர்த்து இந்த உரைகளை பதிவு செய்கிறேன் மூச்சு பயிற்சி எவனை எதிர்க்கக்கூடிய ஆயுதம் சொன்ன அந்த மூச்சு இல்லாதான் கொரோனாவில் பல உயிர்களை இழந்தோம் விவேக இழந்தோம் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியன் இழந்தோம் எத்தனை பெரிய ஆளுமைகளெல்லாம் எழுந்தது இந்த தமிழ் சமூகம் இப்படி உயர்ந்த உயிர்களை இழக்கலாமா ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவார் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குரியதுவாமே என்று திருமூலர் சொன்னதை கேட்டிருந்தால் பாலசுப்ரமணியத்தை இழந்திருப்போமா விவேக இழந்திருப்போமா ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்கு அலைந்திருப்போமா பிரணாயம் என்ற மூச்சு பயிற்சியை ஐந்து நிமிடம் ஒதுக்கி செய்வதில் என்ன சிக்கல் இப்படி வந்து நம்முடைய வாழ்வியல் முறை இதெல்லாம் தான் நல முறைகள் தமிழருடைய வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் நாம் உண்ணுகிற உணவுகள் காய்கறிகள்ல நாம் எதெல்லாம் சாப்பிடுகிறோம் கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு சவு சவு கோசு நூக்கோல் இதான் சாப்பிடுவோம் இதிலெல்லாம் ஊட்டச்சத்து இருக்கிறதா இருக்கிறது நான் ஒரு பட்டியல் சொல்றேன் கேளுங்க அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் முருங்கைக்காய் கோவக்காய் பாகக்காய் கத்திரிக்காய் இந்த பட்டியல் இந்த பட்டியலையும் சேர்த்து ஆய்வு செய்தால் நான் இரண்டாவதாக சொன்ன பட்டியலில் நுண் சத்துக்கள் அதிகம் வழுதுணை காய் என்கிற கத்திரிக்காய் காயக்கற்பு உணவு கத்திரிக்காய் அலர்ஜி அரிப்பு பிஞ்சு கத்திரிக்காய் கரப்பான் நோய் உள்ளவர்கள் தோல் நோய் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் சாப்பிடலாம் திட்டமிட்டு நமது அமுத உணவுகள் எதிஞ்ஞானத்தின் பெயரால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன விஞ்ஞானம் நமக்கு உடன்பாடானது இல்லாமல் இல்லை எல்லா இடங்களில் நவீன அறிவியலை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் நவீன அறிவியலின் பெயரால் வணிகமாக்கப்படுவதோ வர்த்தமாக்கப்படுவதோ மக்கள் முட்டாளாக்கப்படுவதோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எப்படி கலைஞர் சொன்னாரோ கோயில் கூடாது என்பதல்ல கோயில் கொடியவர்களின் கூடாரம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதை போல விஞ்ஞானம் கூடாது என்பதல்ல விஞ்ஞானத்தின் பெயரால் முட்டாளாக்கப்படக்கூடாது ஆகவே விஞ்ஞானம் நமக்கு தேவை பழமையான நம்முடைய முன்னோர்களுடைய கருத்துக்கள் இவையெல்லாமும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது இதையெல்லாம் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் நடைப்பயிற்சி ஓக பயிற்சி தனுராசனம் செய்தால் பல பேருக்கு பேன்கிரியாசில் இருக்கிற பீட்டாசில் தூண்டப்பட்டு இன்சுலின் சுரக்கப்பட்டு சக்கர நோய் கட்டப்படுகிறது என்று மேலை நாட்டிலே அமெரிக்காவிலே ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கே தனுராசனத்தை பற்றி பேச ஆள் சக்கர நோய் என்னுடைய தலைமையிடம் இந்தியா உலகத்தின் தலைமை வகிக்கிற நாடு இந்தியா இந்தியாவினுடைய பெருமையை பட்டியலிட்டுக் கொள்ளுங்கள் சக்கர நோய் என்னுடைய தலைமை நாடு இந்தியா தனுராசனம் செய்திருந்தால் 
யோகாசனம் செய்திருந்தால் மூச்சு பயிற்சி செய்திருந்தால் கோவைக்காயையும் பாகக்காயையும் நாவல் மரப்பட்டையும் மருதப்பட்ட பற்றியும் நாம் உட்கொண்டிருந்திருந்தால் நாம் உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக இருந்திருக்க முடியும் சக்கர நோய்க்கு ஆனால் சக்கர நோயினுடைய தலைமையிடமாக இந்தியா மாறிப்போம் 